Hey guys, today is Itwar, I am Imran and this is Moto G5S Plus Running Android 9 based custom ROM Guys, before I want to ask you a question Do I want to convince you to custom ROM, flash it, do you want to do your warranty or do you want to do it from your own? Guys, whatever developer ROM develops, do I or you give them money? They are developing a ROM, if you want to कस्टम रॉम ट्राई करना तो आप ट्राई करो नहीं चाहते हो मत करो ये आपका चॉइस है कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है तो अगर कोई रॉम बगी हुआ तो आप दूसरा रॉम ट्राई करो कोई यूट्यूबर अगर किसी रॉम का रिव्यू कर रहा है वो अगर आपसे गलत बात करे तो फिर आप उसको कुछ बोल सकते हो वो आपको एक रॉम का रिव्यू कर रहा है और बता रहा है कि ये बगी रॉम है इसको इसको अभी आप इंस्टॉल मत करो तो वो क्या गलत कर रहा है ऐसे में आप उसको गाली देते हो इसी कारण से मैं मोटो जी फाइव प्लस के लिए वीडियोस जो है अपलोड करना मैंने बंद कर दिया था मैंने सोचा कोई सॉलिड रॉम आएगा एंड्रॉइड पी बेस्ड तभी मैं करूँगा एक बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई आप मोटो जी फाइव प्लस को भूल गए तो फिर मैंने कल सोचा यार जो गाली देता है उसको भाड़ में जाने दो मैं अपने भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो कल मोटो जी फाइव प्लस के लिए मैं स्पेशली गूगल प्लस में सर्च कर रहा था कि कुछ मुझे आ, नया कुछ देखे तो मैं सैंडर्स लिखकर सर्च कर रहा था सैंडर्स इसका कोड नेम है तो इतफाक से मुझे एक रोम दिखा वो था 1.5 वर्जन जो उसका था मैंने उसे फ्लैश किया फ्लैश करने के बाद उसमें मुझे कुछ बग्स दिखे कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कम्युनिटी ऐप में इसको अपडेट कर दिया था बट मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं कन्फ्यूज था इसको अपलोड करूँ या वेट करूँ आज सुबह मुझे उस रोम का एक अपडेट दिखा 1.5.1 मुझे लगा कि रोम के बारे में वीडियो जाना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में बहुत जल्द शायद ये एक स्टेबल रोम के रूप में आपको देखने को मिलेगा गैस ये एक अल्फा रोम है तो बहुत सारे बग्स नहीं बट तीन बग्स ऐसे हैं जो इसको एस अ डेली ड्राइवर यूज़ करने से आपको रोकेगा तो मैं ये सारी चीजें आपको बता दूं कि इसमें मेजर बग्स क्या हैं और क्या क्या चीजें ऐसी हैं कौन सा फीचर ऐसा है जो काम कर रहा है और इसे इंस्टॉल करने का जो बेस्ट नॉर्मली सब लोग पूछते हैं जियो काम कर रहा है या नहीं जी हाँ जियो जो है वो काम कर रहा है बट 50-50 यानी इंटरनेट काम कर रहा है इनकमिंग कॉल्स आएंगे बट आप कॉल इसे कर नहीं सकते अगर आप दो सिम यूज़ कर रहे हो तो शायद आपका काम चल जाए बट अगर आप एक ही सिम जियो यूज़ कर रहे हो तो आपका काम नहीं चलेगा सबसे पहली बात दूसरी बात रॉम आप जब इंस्टॉल करोगे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं पहले रॉम यानी जेफ फाइल जो है वो इंस्टॉल करते हैं उसके बाद जी एप्स उसके बाद फोन रिबूट करते हैं मैजिस वगैरह इंस्टॉल करने के बाद लेकिन अगर आप रॉम एंड जी एप्स एक साथ फ्लैश करके फोन रिबूट करोगे तो आपका वाईफाई जो है वो ओपन नहीं होगा ओके ये मैंने देखा तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले रॉम जेप जो है वो फ्लैश कीजिए फोन को रीस्टार्ट कीजिए उसके बाद जी एप्स जी एप्स आप ओपन जी एप्स करना उसका अनऑफिशियल बिल्ड नैनो या पीको पीको ट्राई करना मैंने पीको किया है तो करना उसके बाद आपको वाईफाई का बग जो नहीं दिखेगा अगर वाईफाई उसपे टैप कर रहे हो बट वो स्टार्ट नहीं हो रहा वाईफाई तो एक बार फोन रीस्टार्ट कर देना ऐसे मेरे साथ हुआ था मैंने रीस्टार्ट कर दिया था तो वो फिक्स हो गया था तो वाईफाई से चल काम चल जाएगा और जियो का भी मैंने आपको बता दिया है अब जो मेन प्रॉब्लम जो सबसे मेन प्रॉब्लम मुझे दिखा है जिसके कारण से मैं आपको बोलूँगा कि रॉम अभी आप ट्राई मत करना सेटिंग्स जो है क्रैश करता है यानी सेटिंग्स जो है जब हम 
यहाँ से ओपन करते हैं तो पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है तो ये मेजर प्रॉब्लम है रीस्टार्ट करने पर ये फिक्स हो जाता है या थोड़ी देर में खुद ब खुद फिक्स हो जाता है बट अगर आप इमरजेंसी में हो अगर आप वाईफाई या कुछ ऑन या ऑफ करना चाहते हो सेटिंग्स में जाकर तो ये प्रॉब्लम जो है आपको बहुत हेडेक देने वाला है वैसे अगर आपको सेटिंग्स में जाना है तो सेटिंग्स ऐप यूज करना या नोटिफिकेशन पैनल से ट्राई मत करना क्योंकि इससे जो सेटिंग्स है वो क्रैश करता है तो आप सेटिंग्स ऐप यूज करना एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जेस्टर्स का जेस्टर्स में जाने के बाद आपको नेविगेशन जेस्टर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा तीन बटन से ही आपको काम चलाना है वैसे वन में ये फीचर था बट 1.5.1 में रिमूव कर दिया गया है आई गेस नेक्स्ट अपडेट के बाद ये शायद आ, फिक्स कर दिया जाए बाकी बचा वाईफाई का तो मैंने आपको बता दिया कि उससे आप एक बार जब भी वाईफाई का प्रॉब्लम हो तो आप एक बार रिबूट कर देना फोन को तो आपका वाईफाई का इश्यू सॉल्व हो जाएगा बट यहाँ वाई जो है ये आप देख सकते हो आ, ये काम कर रहा है मेरा एक्चुअली uh, यहाँ पे काफ़ी नेटवर्क पुअर है इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ बट इट्स वर्किंग तो वाईफाई का प्रॉब्लम नहीं है सेटिंग्स आप यहाँ से यूज़ करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको और बज गया वोल्टी का तो आउट कॉल जो है वो काम नहीं कर रहा है अगर आप दूसरा सिम यूज़ करते हो वर्ल्ड जियो के साथ यानी एयरटेल या वोडाफोन तो आप ये रॉम को एक ट्राई दे सकते हो तो मैं अभी कहूँगा कि आप इसे इंस्टॉल मत करो क्योंकि 1.5 मुझे कल दिखा आज मुझे 1.5.1 दिखा तो आने वाले दिनों में हो सकता है इसका लेटेस्ट अपडेट अपडेट जो है वो देखने को मिले और उसमें अगर ये प्रॉब्लम यानी सेटिंग्स वाला प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाए तो मैं आपसे कहूँगा कि इसे आप एक ट्राई ज़रूर देना वैसे कहीं अगर आप बहुत सारे रॉम्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो तो आप इसे एक ट्राई देकर सिर्फ एंड्रॉयड नाइन का मज़ा लेने के लिए आप इसे एक, एक चांस दे सकते हो बट अगर आप रॉम फ्लैशिंग में नए हो तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप रिस्क मत लो क्योंकि ये आपका डेली ड्राइवर नहीं बन सकता वैसे फ़ोन काफ़ी स्मूथ है और क्या क्या चीज़ें इस पर काम करें वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ वाईफाई के बारे में मैंने आपको बता दिया वाईफाई काम कर रहा है ब्लूटूथ काम कर रहा है ब्राइटनेस स्लाइडर जो है वो काम कर रहा है मोटो एक्शंस काम कर रहा है मोटो कैमरा आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो मोटो कैमरा एक जिप फाइल है मैं लिंक दे दूंगा उसे फ्लैश करना साथ में ई आई एस जिप है वो भी फ्लैश कर लेना तो आपका मस्त चलेगा मोटो कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो ये अच्छी बात है डार्क थीम जो है वो काम कर रहा है और मोटो एक्शंस भी काम कर रहा है डबल टू चॉप चॉप ये भी काम कर रहा है फिंगर भी काम कर रहा है तो ये सारी चीज़ें काम कर रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बस सेटिंग्स का जो है वही एक सबसे बड़ा लोचा है इस रॉम के साथ वरना ये डेली ड्राइवर मेरे लिए बन सकता था इस मोटो जी फाइव प्लस के लिए सच में मुझे बहुत ख़राब लग रहा है बहुत सारे फ़ोन्स में हमने ऑलरेडी एंड्रॉयड नाइन पॉइंट बेस्ड रॉम्स देख लिया है बट मोटो जी फाइव प्लस में अभी तक वैसा कोई रॉम मुझे नहीं दिखा ये एक रॉम दिखा था तो मुझे तुरंत लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि मुझे शेयर नहीं करना चाहिए तो आप उसे कह दीजिए मैं दोबारा इस तरह के वीडियोज़ नहीं अपलोड करूँगा बट मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप निराश ना हो आपको जानकारी मिलती रहे कि क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में आपको क्या देखने को मिलेगा वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए आई फॉर बॉक्स